வணக்கம் ஆதுவனின் நாளடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்து பதினேழு டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை இன்றைய தினம் தாயகத்திலிருந்து பிரசுரமாகின்ற பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக பிரதான செய்திகள் பக்கம் உங்கள் பார்வையை செலுத்த போகின்றோம் அந்த வகையில் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக இடம் பிடித்திருக்கிறது கூட்டு எதிரணியினரின் நிபந்தனையை ஏற்கும் பசில் ராஜபக்சவுக்கு ஐதேகாவுடன் டீல் என்கிறார் டிலான் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது அந்த செய்தி தொடர்ந்தும் இவ்வாறு செல்கிறது புதிய அரசியலமைப்பை தயாரிக்கும் பணிகளை கைவிடுவதாக ஜனாதிபதி உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்தால் மட்டுமே சுதந்திர கட்சியுடன் இணைந்து கொள்வதாக கூட்டு எதிரணி நிபந்தனை விதித்தது அதனை எம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என கூறிவிட்டோம் அதனாலேயே கூட்டு எதிரணிக்கு எம்முடன் இணைய முடியாமல் போனது என்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பேச்சாளர் ராஜாங்க அமைச்சரும் பேச்சாளரும் ராஜாங்க அமைச்சருமான டிலான் பெரேரா தெரிவித்திருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக அந்த டீலுக்கு அது தொடர்பான டீலுக்கு ஐதேகா உடன்பட்டிருப்பதாக பசில் ராஜபக்சவும் ஐதேகாவும் டீலினை செய்திருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் அந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இடம் பிடித்திருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவோமாக இருந்தால் ராஜீவுக்கு நடந்தது போல் மகிந்தவுக்கு நடக்க விடும் சபையில் பிரதமர் உறுதி என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இவ்வாறு காணப்படுகிறது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படுவதற்கு அரசாங்கம் இடமளிக்காது என்றும் அவரை பாதுகாப்பதில் அரசுக்கு அரசாங்கத்துக்கு விசேட லாபமே இருப்பதாகவும் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை சபையில் தெரிவித்த பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க படுகொலை செய்யப்பட்ட இந்திய முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்திக்கு ஏற்பட்டதை போன்ற சம்பவம் ஒன்று இலங்கையில் இடபெறாது என்றும் குறிப்பிட்டார் என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கும் மஹிந்த ராஜபக்சவை இந்திய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியோடு ஒப்பிட்டு நேற்றைய தினம் பார்லமெண்டில் பே பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பேசியிருந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாக இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இடம்பெடுத்திருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய சுடுரொலி பத்திரிகை மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் சுடுரொலி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி காணப்படுகிறது நிபந்தனைகளை ஏற்க ஏற்க மாட்டேன் மஹிந்த அணிக்கு மைத்ரி சாட்டை அடி பிக்குமாரின் சமரச முயற்சியும் தோல்வி என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் இரண்டு அணிகள் கூட்டு சேர்வதற்காக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அணியினரால் முன்வைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் அடங்கிய வரைவு திட்டத்தை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன திட்டவட்டமாக நிராகரித்து விட்டார் என அறிய முடிகிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையிலான அணியினருக்கும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான அணியினருக்கும் இடையிலான தொடர் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியடைந்த நிலையில் முன்னணி பௌத்த பிக்குகளின் தலையீட்டால் மற்றும் ஒரு சமரச முயற்சி நடந்தது என்றும் அந்த சமரச முயற்சி தற்போது கைவிடப்பட்டு அந்த முயற்சிகள் எந்தவித வெற்றியும் கிடைக்கவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலேயே இன்றைய சுடுவழி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இடம்பெடுத்திருக்கிறது இவை தவிர வடபுல செய்திகளை தாங்கி வருகின்ற வடபுல பத்திரிகைகள் மீதான எங்கள் பார்வையினை செலுத்த போகின்றோம் அந்த வகையில் வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக இடம்பெடுத்திருக்கிறது தமிழ் மக்களின் நலன்களுக்காக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மாற வேண்டும் தங்களின் சுயநலத்தின் காரணமாகவே பங்காளி கட்சிகள் பிரிந்து சென்றுள்ளன முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது நேற்றைய தினம் விக்னேஸ்வரன் கூறியிருக்கிற அந்த செய்தியில் ஒவ்வொரு விடயத்தினையும் எடுத்து ஒவ்வொரு தலைப்பாக இன்றைய பத்திரிகைகள் பிரசுரித்திருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்றைய தினம் வெலம்புரி பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தி இவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது அவர் முற்று முழுதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பையே சாடி இருப்பதா இருப்பது போன்ற விதத்தில் இன்றைய அந்த தலைப்பு இடம்பெற்றிருக்கிறது குறிப்பாக உண்மையிலேயே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிளவுக்கு தமிழரசு கட்சியும் ஒரு காரணம் இருக்கலாம் என்பதனை கூறுகின்ற வகையிலேயே அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய உதயன் பத்திரிகையில் மீதான எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் உதயன் பத்திரிகையில் இவ்வாறு இடம்பிடித்திருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கட்சிகளின் இணக்க பேச்சு நேற்று திடீரென தள்ளி போனது என்ற செய்தி காணப்படுகிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அங்கத்துவம் வைக்கக்கூடிய கட்சிகள் திடீரென நேற்றைய அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றும் அந்த பேச்சுவார்த்தையானது இன்னும் தள்ளி போயிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இதேவேளை கிழக்கை பொறுத்தவரையில் கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய உள்ளுராட்சி சபையில் தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய உறுப்பினர்கள் கட்டுப்பணம் செலுத்தியிருக்கின்ற அந்த செய்தி இருக்கின்ற போதே இவ்வாறு 
பெரும்பாலான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலேயே இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய அந்த செய்தி பிரதான செய்தியாக இடம்பிடித்திருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இவ்வாறு இடம்பிடித்திருக்கிறது ஒற்றுமையுடன் பலமான கட்டமைப்பாக கூட்டமைப்பு பரிணமிக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் விக்னேஸ்வரன் கூறியிருக்கின்ற அந்த செய்தியை ஒட்டியதாக இன்றைய காலக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இடம்பெடுத்திருக்கிறது பிளவுகளோடு இப் பயணிக்கக்கூடிய இரண்டு பிரதான கட்சிகளும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த தேர்தலை வெற்றி கொள்ளாவிட்டாலும் எதிர்காலத்தில் இணைய வேண்டும் பலமான ஒரு கட்டமைப்பாக உருவாக வேண்டும் என்பதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலேயே முதல்வர் விக்னேஸ்வரன் கூறியிருக்கின்ற அந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாக இன்றைய காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இடம்பெடுத்திருக்கிறது அத்தோடு இன்று வெளியாகியிருக்கக்கூடிய சிங்கள நாளிதழான லங்கா தீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் தும்ரிய வருஷனைய திகட்ட அத்தை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ரயில் போக்குவரத்து ரயில் ஊழியர்கள் மேற்கொண்டிருந்த பணி பகிஷ்கரிப்பு இன்றும் தொடர்வதாக எந்த ஒரு தீர்வும் எட்டப்படாத நிலையில் தொடர்ச்சியாக அவர்களுடைய போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட இருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது என்று இலங்கா தீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக மேலும் என்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய டெய்ரி மிரர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி பக்கம் எங்கள் பார்வையினி செலுத்துவமாக இருந்தால் கோப்பா சிக்ஸ் சிபிஎஸ்எல் ரிப்போர்ட் ஆன் இபிஎஃப் பாண்ட் பர்ச்சஸஸ் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக கோப்பா குழு இபிஎஃப் விற்பனை தொடர்பாக மத்திய வங்கி ஆளுநரிடம் அறிக்கை கோரி இருப்பதாக அந்த பிரதான செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது இன்றைய டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக இவை தவிர முன்பக்கத்தில் இடம்பிடித்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முக்கியமான செய்திகள் பக்கத்தில் இடம்பிடித்திருக்கிறது இணக்கம் காணப்பட்ட தொகுதிகளில் இணைந்தும் ஏனையவற்றில் தனித்தும் போட்டி தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி தீர்மானம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பெடுத்திருக்கின்றது உள்ளுராட்சி தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் இணக்கம் காணப்பட்ட தொகுதிகளில் அக்கட்சியுடன் இணைந்தும் இணக்கம் காணப்படாத இடங்களில் தனித்தும் போட்டியிடுவது என்று தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி தீர்மானித்துள்ளது அமைச்சரும் தலைவருமான மனோ கணேசன் தலைமையிலான தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதிநிதிகள் நேற்று பாராளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் ஒன்று கூடி உள்ளுராட்சி தேர்தல் தொடர்பில் இறுதிக்கட்ட ஆலோசனையை நடத்தினர் என்றும் இதன்போதே இதற்கான முடிவுகள் எட்டப்பட்டதாகவும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது உண்மையிலேயே இந்த உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் எந்தெந்த கட்சி எந்தெந்த கட்சியோடு கூட்டணி அமைக்கப் போகிறது என்பதே ஒரு கேள்விக்குறியாக பல்வேறு சர்ச்சைகளோடு வெளியாகி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலேயே தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி இவ்வாறு ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மேலும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தி கூட்டமைப்புக்குள் பிளவு ஏற்பட காரணம் என்ன முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் விளக்கம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது தொடர்ந்து இவ்வாறு அந்த செய்தி செல்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பிளவானது கொள்கை ரீதியாக ஏற்பட்டிருக்க முடியும் அதேபோன்று சுயநல காரணங்களுக்காகவும் ஏற்பட்டிருக்க முடியும் என வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் என்றும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதாவது இப்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கத்துவம் வைக்கக்கூடிய பங்காளி கட்சிகளுக்கு இடையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிளவானது தொடர்ச்சியாக நீடிக்காது என்றும் பிளர் அதாவது அங்கிருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் மீண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போடு இணைந்து கொள்வார்கள் என்பதை என்ற நம்பிக்கையோடு குறிப்பிட்டிருக்கின்ற அந்த செய்தியை ஒட்டியதாகவும் இன்றைய இந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி காணப்படுகிறது வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் முக்கிய செய்திகள் ஒன்றாக மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் பத்திரிகையினுடைய முக்கியமான செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் திருக்குறள் பத்திரிகையினுடைய முக்கியமான செய்திகளில் ஒன்றாக இடம்பிடித்திருக்கிறது இலங்கைக்கு ஆபத்தில்லை தாளமுக்கம் விலகுகிறது என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருக்கிறது தொடர்ந்தும் இவ்வாறு செல்கிறது வங்களா விரிகூடா கடற்பகுதியில் நிலவும் தாளமுக்கம் நாட்டை விட்டு விலகி செல்வதாக காலநிலை அவதான நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் நாட்டிற்கு ஏற்படவிருந்த தாக்கம் தொடர்ந்து குறைந்து செல்வதுடன் நாடு முழுவதும் மழையுடனான காலநிலை குறையும் என எதிர்பார்ப்பதாக அந்த நிலையம் கூறியுள்ளது இதனிடையே ஊவா மத்திய மாகாணங்களுடன் ரத்னபுரி அம்பாந்தோட்டை மற்றும் அம்பாறை மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் 
மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக நாட்டில் கடந்த வார மளவில் ஏற்பட்டிருந்த சீரற்ற காலநிலை தொடருமாக தொடரும் என கூறியிருந்த அந்த சூழ்நிலையில் இந்த வாரம் எவ்வாறான காலநிற்று சீரற்ற காலநிலையும் நிலவவில்லை இருந்த போதிலும் இலங்கைக்கு ஆபத்து இருப்பதாக கூறியிருந்த அந்த தாளமுகம் இலங்கை ஆபத்தில் இலங்கைக்கு ஆபத்து இல்லை இதன் மூலமாக என்று தற்போது வானிலை ஆய்வு நிலையம் அறிவித்திருக்கின்ற அந்த செய்தியை ஒட்டியதாக இந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி இருக்கிறது இன்னும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தி பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் ரயில் சேவைகள் முற்றாக ஸ்தம்பிதம் மேலும் பல ரயில்வே தொழிற்சங்கங்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் குதித்தன என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ரயில் சாரதிகளின் வேலை நிறுத்த போராட்டத்துடன் இணைந்ததாக மேலும் பல ரயில்வே தொழிற்சங்கங்கள் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை முதல் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் குதித்த நிலைமையினால் ரயில் போக்குவரத்துகள் முற்றாக ஸ்தம்பித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக நாடு புறாகவும் உள்ள ரயில்வே ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையிலேயே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி இன்றைய தினம் கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக தினக்குரல் பத்திரிகையில் இடம்பிடித்திருக்கிறது இவை தவிர இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய சுடல் பத்திரிகையின் முன்பக்கத்தில் இடம்பிடித்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்திகளில் ஒன்றாக பார்ப்போமாக இருந்தால் தமிழினத்தின் ஒற்றுமைக்காக வெட்டு கொடுக்க வெட்டு கொடுப்புக்கு தயார் ஹெலோ புலட்டுக்கு தமிழரசு கட்சி நேசக்கரம் என்ற தலைப்பில் காணப்படுகிறது குறிப்பாக தற்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிளவுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய மூன்று கட்சிகள் குறிப்பாக ஹெலோ புலட் மற்றும் தமிழரசு கட்சி ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் மீண்டும் இணைய வேண்டும் என்பதில் தமிழரசு கட்சி மும்முரம் காட்டி வருவதாகவும் அதற்கான ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்கு தாங்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் குறிப்பாக ஆசன பங்கீடு தொடர்பான விடயத்தில் தாங்கள் இணங்கி செல்லக்கூடிய இருக்கும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையில் மாவை சேனாதிராஜா தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் மாவை சேனாதிராஜா கூறியிருக்கின்ற அந்த வடி விடயத்தினை ஒட்டியதாக இந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி காணப்படுகிறது இருந்தாலும் அது கருப்பு நிறம் திட்டப்பட்டு காணப்படுகிறது இன்றைய சூழ்நிலை பத்திரிகையில் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் ஒன்றாக மேலும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது பட்ஜெட் மீது இன்று மாலை வாக்கெடுப்பு கூட்டமைப்பு ஆதரவு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பெற்றிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான மூன்றாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு இன்றைய தினம் இடம்பெற இருப்பதாகவும் இதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கும் என்று கூறியிருக்கின்ற அந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாக காணப்படுகிறது குறிப்பாக சம்பந்தன கூறியிருக்கின்ற அந்த விடயம் வாக்கெடுப்பிற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கும் என்பதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலேயே இன்றைய அந்த மஞ்சள் நிறம் திட்டப்பட்ட அந்த செய்தியாக இன்றைய சூழ்நிலை பத்திரிகையில் கட்டமிடப்பட்டு காணப்படுகின்றது இவை தவிர இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய மலைக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய மலைக செய்திகள் பக்கத்தில் இடம்பிடித்திருக்கிறது ஒகிய பிரதான வீதியில் மண் சரிவு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது பதுளை மாவட்டத்தில் இருந்து வெளிமடை பொருளந்த வழியாக ஹோட்டன் சமவெளி செல்லும் ஒகிய பிரதான வீதியில் ஆங்காங்கே மண் சரிவுகள் ஏற்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஒகிய பிரதேசத்திலிருந்து ஹோட்டன் சமவெளி மற்றும் உடவெறிய ஒகிய ஆகிய தோட்டங்களுக்கு செல்லும் பிரதான வீதியில் ஒகிய புகையிருந்த நிலையத்திற்கு அருகாமையில் வளைவு பகுதியிலேயே இவ்வாறு மண் சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது என்று காணப்படுகிறது அந்த மலையக செய்திகள் பக்கத்தில் குறிப்பாக இங்கு போக்குவரத்துகள் சம்பித்துள்ளதாகவும் இந்த மண் சரிவு காரணமாக மக்கள் அச்சத்துடனும் பீதியுடனும் அந்த வழியாக செல்லக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலேயே இன்றைய மலையக செய்திகள் பக்கத்தில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது அத்துடன் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய இந்திய செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் இன்றைய இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் இடம்பிடித்திருக்கிறது உடவின்றி மகாராஷ்டிராவில் தவித்த தமிழக மீனவர்கள் கண்டுகொள்ளாத தமிழகம் உதவிக்கரம் நீட்டியது கேரளா என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது தொடர்ந்தும் இவ்வாறு அந்த செய்தி செல்கிறது ஒகி புயலில் சிக்கி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ரத்னகிரியில் கரை ஒதுங்கிய மீன தமிழக மீனவர்கள் உணவு குடிநீர் வசதிகள் எதுவும் இன்றி தவித்த நிலையில் உதவி கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழக மீனவர்களின் பரிதாப நிலையை அறிந்த கேரள அரசு உதவிக்கரம நீட்டியுள்ளது உண்மையிலே அந்த பகுதிகளில் இருந்த மீனவர்களை மீண்டும் தமிழகத்திற்கு அடைத்து வருவதற்கு பல்வேறு முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வருவதாக தமிழக அரசு கூறியிருந்த இந்த சூழ்நிலையிலே அவர்களுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் கிடைக்காத நிலையில் அவர்களுக்கு கேரள அரசு அந்த மீனவர்களுக்கு கேரள அரசு உதவி செய்திருக்கின்றதை ஒட்டியதாக இன்றைய இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் இந்த செய்தி இடம்பெற்றிருக்கிறது மேலும் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய உலக செய்திகள் பக்கம் உங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையின் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் இடம்பிடித்திருக்கிறது ஜெருசலம் விவகாரம் அமெரிக்க உடனான பேச்சை ரத்து செய்தது பாலஸ்தீன் 
கலவர பூமியானது காசா முனை முப்பத்தி இரண்டு பலஸ்தீனியர்கள் படுகாயம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது ஒரு கலர்பக்கமாக இருந்தாலும் அதனை பல்வேறு நிறங்கள் கொண்டு அதனை வித்தியாசமான முறையில் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்ற சூழ்நிலை பத்திரிகையில் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் குறிப்பாக அந்த செய்தி இவ்வாறு காணப்படுகிறது இஸ்ரேலின் தலைநகராக ஜெருசலமை அமெரிக்கா அங்கீகரித்துள்ளதால் அந்நாட்டுடன் இம்மாத இறுதியில் நடத்தவிருந்த பேச்சை பலஸ்தீன அரசு ரத்து செய்துள்ளது கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களின் புனித நகரான இருக்கும் ஜெருசலம் தற்போது இஸ்ரேலின் கட்டுப்பாட்டில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது மத்திய கிழக்கு போரின் போது பலஸ்தீனம் இருந்து ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இந்த நகரை இஸ்ரேல் தனது தலைநகர் என கூறியிருக்கிறது இதற்கு அமெரிக்கா அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஆதரவு அளித்து அவரும் அதனை உறுதிப்படுத்தி இருந்தார் எனவே இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அங்கு இடம்பெற்ற போராட்டத்தின் போது முப்பது முப்பத்தி இரண்டு பாலஸ்தீனர்கள் படுகாயமடைந்திருந்ததாகவும் இவர்கள் படுகாயமடைந்த நிலையில் உயிரிழப்புகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் அங்கிருந்து வந்த செய்திகள் என்று வெளியாக இருந்தன உலக செய்திகள் பக்கத்தில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரிய தலைங்கம் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரிய தலைங்கம் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரிய தலைங்கமாக இடம்பிடித்திருக்கிறது தமிழ் கட்சிக்குள் அதிகரித்து வரும் முரண்பாடுகள் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இன்றைய தினம் வீரகேசரி பத்திரிகையில் ஆசிரியர் தலைமையமாக தீட்டப்பட்டிருக்க தொடர்ந்தும் இவ்வாறு செல்கிறது உள்ளுராட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் கட்சிகள் மத்தியில் முரண்பாடான நிலைமைகள் அதிகரித்துள்ளதுடன் ஏட்டிக்கு போட்டியான குற்றச்சாட்டுக்களை ஒருவர் மீது ஒருவர் சுமத்தும் நிலைமையும் உருவாகி இருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் உள்ளுராட்சி தேர்தலுக்கான ஆசன பங்கீடு விடயத்தில் பெரும் குழப்ப நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் இலங்கை தமிழரசு கட்சிக்கும் ஏனைய பங்காளி கட்சிகளான டெலோ புலட் ஆகிய கட்சிகளுக்கும் இடையில் பெரும் முரண்பாடு இந்த விடயத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது உண்மையிலே இவ்வாறான பிளவுகள் காரணமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தீர்மானங்களை அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் மத்திய அரசோடு வைக்கக்கூடிய சில கோரிக்கைகள் மத்திய அரசுக்கு அவர்கள் விடுக்கக்கூடிய வேண்டுகோள்கள் இவைகள் அனைத்துமே நிராகரிக்கப்படும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது குறிப்பாக இங்கு இருக்கக்கூடிய மூன்று கட்சிகளினுடைய பிளவானது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தொடர்ந்து தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்வதற்குடிய அதனுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு அது எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஆரோக்கியமாக அமையாது என்பதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலேயே இந்த ஆசிரியர் தலைங்கம் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் கட்சிக்குள் அதிகரித்து வரும் முரண்பாடு இந்த முரண்பாடுகள் எந்த அளவுக்கு தமிழர்களுக்கு நன்மை பயக்க போகிறது ஆரோக்கியமாக அமைய போகிறது என்பதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலேயே இன்றைய ஆசிரியர் தலைங்கம் அமைந்திருக்கிறது மேலும் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கம் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கமாக இடம்பிடித்திருக்கிறது இன அழிப்புக்கு எதிராக சிந்திக்க வேண்டிய தினம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இவ்வாறு தொடர்ந்து செல்கிறது சுமார் ஏழு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டில் இன அழிப்புக்கு எதிரான சாசனத்தை ஐநா நிறைவேற்றிய போது மனித குலம் வெறுக்கத்தக்க படுபாதகம் மீண்டும் ஒரு போதும் இடம்பெறக்கூடாது என உலகம் கூறியிருந்தது ஆனால் இதுவரை உலகின் எந்த ஒரு பகுதியில் இனப்படுகொலைகள் இன சுத்திகரிப்பு திரும்ப திரும்ப இடம்பெற்று வருவதை அவதானிக்க முடியும் ஐநாவால் உருவாக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் மீண்டும் மீண்டும் மீறப்படுவதுடன் கடந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் நூற்று எழுபது மில்லியன் மக்கள் கொல்லப்பட்டனர் உண்மையிலேயே இந்த இந்த இன அழிப்பானது இன அழிப்புக்கு எதிரான தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பின்னரும் இடம்பெற்றிருப்பது தான் ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது எனவே இவ்வாறான ஒரு தினம் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட இவ்வாறான நிலைமைகள் நடைபெறுகிறது என்றால் அது எங்கு பிழைகள் இருக்கிறது என்பதனை நாங்கள் தான் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த சிந்தனையை ஒட்டியதாக இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கம் இடம்பெடுத்திருக்கிறது இன அழிப்புக்கு எதிரான சிந்திக்க வேண்டிய தினம் இன்று என்பதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலேயே அந்த ஆசிரியர் தலைங்கம் இடம்பெடுத்திருக்கிறது மேலும் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கம் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கமாக இடம்பிடித்திருக்கிறது புலிக்கொடி அரசியல் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது புலிக்கொடியை தூக்கி கொண்டு சிங்கள முஸ்லிம் மக்களிடம் இருந்து நல்லிணக்கத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது என்று தெரிவித்திருக்கின்றார் ஜேவிபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 
பிமல் ரத்நாயக் தமிழில் விடுதலை புலிகள் இயக்க தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனின் பிறந்த நாளை வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் கொண்டாடியதையும் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வெளியிடும் அறிக்கையும் கோடிட்டு காட்டி அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே புலிக்கொடி என்று சொல்லப்படுகின்ற விடயத்தில் பல்வேறு தரப்புகள் பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிடுகின்ற போதிலும் சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் எனவே புலிக்கொடி அரசியல் அரசியல் நிலைக்காது என்பதனை கூறுகின்ற வகையிலேயே அதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற ஜேவிபியினுடைய கருத்தை ஒட்டியதாக இன்றைய ஆசிரியர் தலைங்கம் சுற்றுவழி பத்திரிகையில் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த அரசியல் இந்த புலிக்கொடி அரசியல் என்பது நிலைத்து நிற்காது என்பதனை குறிக்கோளாக காட்டியே அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது இவை தவிர இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய கேலி சித்திரங்கள் மீது எங்கள் பார்வையை நீ செலுத்தப் போகின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் இடம்பிடித்திருக்கக்கூடிய கேலி சித்திரம் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரமாக இடம்பிடித்திருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் தற்போது பல்வேறு முரண்பாடுகள் பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் அதை சித்தரிக்கின்ற வகையிலேயே இன்றைய கேலி சித்திரம் இடம்பெடுத்திருக்கிறது குறிப்பாக தமிழர்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த அந்த வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு அழகான பயணத்தை கடல் மார்க்கமாக மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழரசு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் ராஜ் சம்பந்தன் அவர் அந்த பயணத்தின் போது பல்வேறு இடர்பாடுகள் இவ்வாறான முரண்பாடுகள் கொண்ட அந்த நீர் நீர்கள் கூடிய கற்பாறைகள் மற்றும் திட்டு இவற்றையெல்லாம் கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்பதனை சித்தரிக்கின்ற வகையிலையும் அவற்றை கடந்து செல்வதற்கும் தான் தயாராக இருக்கின்றேன் என்று சம்பந்தன் கூறியிருக்கின்ற விடயத்தினையும் சித்தரிக்கின்ற வகையிலேயே இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த அளவில் இன்றைய நாளடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியினை நிறைவுக்கு கொண்டு வர போகின்றோம் தொடர்ந்தும் ஆதவனை நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கலாம் அதுவரையில் அன்பு கடந்த வணக்கங்களோடு விடைபெறுகின்றேன் சந்திப்போம் வணக்கம்